ദൈവ തിരുനാമം എന്ന് വന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യൂതയുടെ ലേഖനമാണല്ലോ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും അഭക്തരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തികെട്ടവരുടെ വിശ്വാസ ത്യാഗികളുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും അവരുടെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് എന്നാൽ അതിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് കാരണം അത് അത്തരക്കാർക്കുള്ള ഒരു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ആ കാര്യമാണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹാനോക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്ന് തുടങ്ങി വച്ചു അവിടെ പറഞ്ഞ് പറയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന വിശേഷണ പദത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് അവിടെ ഹാനോക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദാ മുതൽ ഏഴാമൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചും തിരുവഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചാൽ ആ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഹാനോക്ക് കയ്യിൻ്റെ മകനാണ് കയ്യിൻ്റെ വംശാവലിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ ഹാനോക്ക് ജനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഹാനോക്കിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പട്ടണം പണി അല്ലെ കയ്യിൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഹാനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ ഒരു പട്ടണം പണിതു ഹാനോക്ക് എന്ന് തൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് ഇട്ടു തൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് ഇട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചും കൂടെ തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് യൂത എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ആദാ മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാന ഹാനോക്കാണ് ഈ പ്രവചനം നടത്തിയത് മറ്റൊരു മറ്റ് ഹാനോക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയ പ്രവചനം നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം കയ്യിൻ്റെ വംശപാരമ്പര്യമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ വംശപാരമ്പര്യമാണ് എന്നാൽ ആ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് അവിടെ അവിടെ പ്രസിദ്ധനാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കയ്യിൻ തൻ്റെ മകനെ വളരെ പ്രസിദ്ധനാക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആ പ്രസ പ്രസിദ്ധനാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഹാനോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ വംശാവലിയൊക്കെ ജലപ്രളയത്തോടുകൂടെ നശിച്ചു പോയി കയ്യിൻ്റെ യാതൊരു തലമുറയുടെ ഒരംശം പോലും ലോകത്തിൽ അവശേഷിക്കാതെ വണ്ണം നോഹപ്രളയത്തോട് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജലപ്രളയത്തോടുകൂടെ നശിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഹാനോക്ക് അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനാകാനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല താൻ വളരെ കുറച്ച് കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആയുസ് ദൈർഘ്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ പിതാവ് ആ ഈ ഹാനോക്കിൻ്റെ പിതാവ് യാരത് യാരത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുവരെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ മകൻ മെത്തുശലഖ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ മെത്തുശലഖാണ് എന്നാൽ ഹാനോക്ക് ആ കാലയളവിൽ രണ്ടുപേരുടെയും മധ്യെ വെറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുവരെ മാത്രം ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആയു ദൈർഘ്യം വെച്ച് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷെ ആ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ദൈവം തന്നിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിച്ചതും തന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താനത് നിവർത്തിച്ചു താനത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിവർത്തിച്ചു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നടന്ന ആ ഹാനോക്കാണ് ഇത് പ്രവചിച്ചത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മിഷണറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു ദൈവമേ എനിക്ക് ദീർഘായുസ് വേണ്ട അങ്ങേ പോലെ ഒരു പൂർണ്ണ ജീവിതം എനിക്ക് നൽകണം അങ്ങേ പോലെ ഒരു പൂർണ്ണ ജീവിതം കർത്താവായ ശുക്രസ്തി ഭൂമിയിൽ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നിൽ നിന്നും പിതാവാം ദൈവം എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് 
എന്താണോ നിവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് അത് പൂർണമായും ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ അല്പം പോലും ശേഷിക്കാതെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർണമായിട്ട് നിവർത്തിച്ച് ആ മുപ്പത്തി മൂന്നാര വയസ്സിൽ താൻ തൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിജീവിക്കുന്നു ദൈവമായതിനാൽ അത് വാസ്തവമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹാനോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചും ദൈവത്തോടു കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് എടുക്ക ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു ദൈവം എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതായെന്ന് എബ്രായർ കഴി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ മാത്രമാണ് വേദഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പരാമർശമുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ യൂതയുടെ ലേഖനം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലും എബ്രായർ കഴി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലും മാത്രമേ ഈ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ ആ എബ്രായർ കഴിയ ലേഖനത്തിൽ തൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയും ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഹാനോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം ആ പ്രവചനം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് ആരെ കുറിച്ച് ഈ അഭക്തരായ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് വിശ്വാസ ത്യാഗികളായവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം ഭക്തിഘട്ട പാവികൾ തൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങൾ നിമിത്തം ഭക്തിഘട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോടു കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോടു കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ഈ അഭക്തി 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 എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാല് പ്രാവശ്യം ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാൻ അതോ സമയം അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിഘട്ട പാവികൾ ഭക്തിഘട്ടവരെയൊക്കെയും ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ അവരെ അവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാനോക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാനോക്കിൻ്റെ ആ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം കാണുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഹാനോക്കിൻ്റെ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് എഴുതിയ കാലയളവിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം നിലവിലുള്ളതായിട്ടില്ല എ ഡി എഴുപതിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഹാനോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളതായിട്ട് വെളിച്ചത്തിൽ വന്നത് അത് ലഘൂത പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഈ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നോഹയുടെ ജലപ്രളയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഹാനോക്കിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ആ പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അതി ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് അതിനൊന്നും യഥാർത്ഥ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ഈ ഹാനോക്കാണ് അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നും യഹൂദന്മയുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ യൂത ഹാനോക്ക് നടത്തിയ ഈ പ്രവചനം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് അതുവരെ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദാം മുതൽ ഏഴാമൻ മാത്രമാണ് നോഹ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ശേഷമാണ് വന്നത് നോഹ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദാമിൻ്റെ വംശവാര്യത്തിൽ ഏഴാമത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഈ ഹാനോക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആയിരമായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട സംഭവത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവചിച്ചു അതിന് ശേഷവും ധാരാളം പേർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഹാനോക്ക് നടത്തിയ പ്രവചനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രവചനം അതുകൊണ്ട് ഈ ഹാനോക്കിന് അങ്ങനെ പ്രവചിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധമായ യോഗ്യതയുമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് താൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നവനാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചവനാണ് അവൻ ദൈവം ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആജീവിച്ചത് അവൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും ദൈവ വഴികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹാനോക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയുവാനായിട്ടുള്ള കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ
പിന്നീട് എഴുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും പൗലൂസ് തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലും ചരിത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താൻ നേരിട്ട് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ കർത്താവിങ്കൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് കർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപിച്ച് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപിച്ച് ലേഖനങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രവചനത്തെ ആർക്കും ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ഇത് ശരിക്കും ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് യൂത തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാൽ ഇവിടെ എഴുതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് അല്പമായിട്ട് ആ പ്രവചനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രവചനം പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോഡ് കം വിത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ് സയൻസ് വിശുദ്ധന്മാർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റൻസിലാണ് എങ്കിലും ശരിക്കും അത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് അവൻ വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ വരുന്നു ദീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടില്ല വരുന്നു അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയാണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോശ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് ആവർത്തന ബുസ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വായിച്ച് വളരെ സാവധാനത്തിൽ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അല്പ സ്പീഡിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ ഹാനോക്കിൻ്റെ പ്രവചനം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാഞ്ച എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് കൂടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് കൂടെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാലും ഇനി അധികമായിട്ട് നീട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിന് രണ്ടിൽ മോശ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിലെ ഗോത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുക അതെല്ലാം പ്രവചനങ്ങളാണ് ആ മോശ പ്രവചിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ പ്രവചിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രവചനം അവിടെയുണ്ട് യഹോവ സീനായിൽ നിന്ന് വന്നു അവർക്ക് സേയീരിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു പാരാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വിള വിളങ്ങി ക്ഷോഭലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി അഗ്നിമയമായൊരു പ്രമാണം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകളൊക്കെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നടത്തിയ ഒരു വലിയ പ്രവചനമാണ് ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് യൂത അതെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം അല്ല ആയിരമായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം 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 അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാനിയലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാനിയൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാനിയൽ തനിക്ക് ഉണ്ടായ ദർശനം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല തനിക്കുണ്ടായ ആ ദർശനം പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവർ ന്യായാസനങ്ങളെ വച്ചു വയോധികനായ ഒരുത്തനിരുന്നു അവൻ്റെ വസ്ത്രം ഹിമം പോലെ വെളുത്തതും അവൻ്റെ തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ടുരോമം പോലെയുമായിരുന്നു ഏഴിൻ്റെ പത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരു അഗ്നിനദി അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടൊഴുകി ആയിരം ആയിരം പേർ അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു അവൻ ന്യായവിസ്താര സഭ ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവചനം ദാനിയലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാനിയലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഈ യൂതയുടെ പ്രവചനം അല്ലെ ഹാനോക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള പ്രവചനമാണ് സഹരിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പതിനാലിന്റെ ഒന്നിൽ നിന്റെ കൈ കൊള്ള വിഭാവിപ്പാനുള്ള യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നു അതിന്റെ സഹരിയ പ്രവചനം അതിന്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് സഹരിയ പ്രവചനം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായി വായിക്കട്ടെ അന്ന
എന്നാൽ മലകളുടെ താഴ്വര അസൽ വരെ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മലകളുടെ താഴ്വരയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും യഹൂദ രാജാവായി ഉസിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പം ഹേതുവായി ഓടിപ്പോയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകും അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നോടുകൂടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും വരും തന്നോടുകൂടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും വരും നോക്കിയേ സഹിരിയാ പ്രവചനം ഇതൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവമാ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തായേഴ്സ് വിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഞാനത് വിട്ടുകൊണ്ട് അതിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി അവിടെ ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധന്മാരെന്നുള്ളത് ആശയമെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ കാര്യമാണ് തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനം ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലപ്പുറം ഇനി എന്തൊരു തെളിവാണ് വേണ്ടത് അല്ല പൗലു സബ്ബോസ്തലിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ തസ്സലോനിക്ക് രണ്ട് തസ്സലോനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുദ്ധിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് പ്രതികാരം പ്രതികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഡയും പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളോടുകൂടെ ആശ്വാസവും പകരം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന് നീതിയല്ലോ അന്നാളിൽ അവൻ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും അതിശയ വിഷയമാകേണ്ടതിനും വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനവും അവൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തോടു കൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടകന്ന് നിത്യനാശമെന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും ഇനി ആര് പ്രവചിക്കണം ഹാനോക്കിൽ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രവചനം ഹാനോക്കിൽ പ്രവ തുടങ്ങിയ പ്രവചനം യോഹന്നാന പൊസൽ വെളിപ്പാടിൽ ഇത് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവസാനത്തെ പ്രവചനങ്ങളാണല്ലോ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് പൗലൂസ് വരെയും ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായി ഒന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും ഊവ് ആമേൻ ഊവ് ആമേൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ യൂതയുടെ പ്രവചനത്തിനോട് തുല്യമായ പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവുമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു പരസ്യ യോഗത്തിന് പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളി വെളിയിൽ ഓപ്പൺ എയറിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു സ്ഥലം സഭ ക്രമീകരിച്ചു ക്രമീകരിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് അങ്ങ് തോന്നുന്നു ആ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ഞെട്ടലുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം സംസാരിക്കണം അന്നാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ശരിയായ തരത്തിൽ ശരിയായ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഏഴിലധികം ന്യായവിധികൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിലധികം ന്യായവിധികളൊന്നും എന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് ഒരു മൈതാനത്ത് നിന്നൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ച വിഷയം അനീതിയായ അല്ലെങ്കിൽ അന്യായമായ ന്യായവിധിയാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രധാന വിഷയമാക്കി പ്രസ പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണ് അന്യായമായ ന്യായവിധി എന്താണ് അന്യായമായ ന്യായവിധി പിന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്മേൽ പിതാവാം ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ ന്യായവിധി അതാണ് അന്യായമായ ന്യായവിധി അന്യായമായ ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായമായും നമുക്കാണ് ശിക്ഷാവിധി ആ ന്യായവിധി കടന്നു വരേണ്ടത് അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ആ മനുഷ്യപുത്രനെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തകർത്തു കളയുവാൻ അഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധാഗ്നി മുഴുവനും തൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ ന്യായവിധി പോലൊരു ന്യായവിധി ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം സോക്രട്ടീസിനെ കുറിച്ച് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സോക്രട്ടീസ് സോക്രട്ടീസിനെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കൊല്ലാ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉത്തരം പല ഇതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ അതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സോക്രട്ടീസിന് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോക്രട്ടീസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിധി ഏതാണ് അറിയാമോ വിഷം കുടിച്ചു അല്ലേ വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സോക്രട്ടീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യ സോക്രട്ടീസിനെ കാണുവാനായിട്ട് പോയി സോക്രട്ടീസിനെ കാണുവാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് വളരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സോക്രട്ടീസെ നീ അന്യായമായാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ വധശിക്ഷ കൊടുക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ഒരു ഒരു കുറ്റമൊന്നും സോക്രട്ടീസ് ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എതിരായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ അങ്ങനെ വധശിക്ഷ കൊടുക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ഒരു ന്യായവിധിയൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അങ്ങ് അന്യായമായിട്ടാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സോക്രട്ടീസ് എടുത്തടിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ എന്നെ ന്യായമായി വിധിക്കുമായിരുന്നോ നീ എന്നെ ന്യായമായി വിധിക്കുമായിരുന്നോ ന്യായമായിട്ട് വിധിക്കുവാൻ മനുഷ്യരിൽ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ന്യായവിധികൾ മാനുഷികമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ന്യായവിധികൾക്ക് സത്യമാണോ എത്രയോ നിരപരാധികൾ രക്ഷപ്പെടു എത്രയോ നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എത്രയോ അപരാധികൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ന്യായവിധികളൊന്നും സത്യമല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ നടത്തുന്ന ന്യായവിധി മാത്രമാണ് സത്യനായവിധി അവൻ നീതിമാനാണ് അവൻ്റെ ന്യായവിധികളൊക്കെയും സത്യമാണ് സത്യമാണ് അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യായവിധി ഞാനന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് ദിവസവും അവിടെ സംസാരിക്കാനായിട്ടിടയായത് അത് വളരെ വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധി എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മലയാളത്തിൽ അത് അവസാനമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വരുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ ന്യായവിധിയുടെ അതിൻ്റെ ശരിയായ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വന്ന് വരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ദ ലോഡ് കം വിത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ് സയൻസ് ഹീ കംസ് ഓർ ഹീ ഇസ് കമ്മിങ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ ഇത് ഏത് വരവാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തിന്മല സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവായ യേശു ക്രിസുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ചും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ന്യായവിധികളെക്കുറിച്ചും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളത് എസ് എക്കിൽ സാറിൽ നിന്നാണ് അതിനുശേഷം പല പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു വർഗീസ് വർഗീസ് ഏ ഒ എം സാമുലിൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്തോ എ കെ വർഗീസ് എ കെ വർഗീസ് ഈ എ കെ വർഗീസ് എസ് എ കെ സാർ എവരിൽ നിന്നാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ ഇന്നും ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആ വരവിനെ കുറിച്ച് എസ് എ കെ സാറൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദമാണ് അവങ്ങനെ തറപ്പിച്ചങ്ങ് പറയും കാരണം അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാം അതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തരത്തിലുള്ള ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചൊന്നുമുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ധാരാളം ഞാൻ യൂട്യൂബിലും ഒന്നിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് ഇടിച്ച് കയറുന്ന ഒരു 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 പ്രസംഗമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ജോൺ പി തോമസ് സഹോദരൻ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും എറണാകുളത്തിലെ ജോൺ പി തോമസ് എന്നാൽ അത്ര ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് അതും തോന്നി ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് താഴ്ത്തുന്നതല്ല എന്നാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അറിയാതിരിക്കും നിങ്ങൾക്കില്ലേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് രണ്ട് പതനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുമുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് രണ്ടാം വരവിൽ ഒന്നാമത് ഒന്നാം വരവ് കഴിഞ്ഞു താൻ പാപം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലേ പാവികൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി അടുത്ത് രണ്ടാം വരവില്ല ഒന്നാമത്തെ പതനം അത് ഏതാണ് പറഞ്ഞോ എന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ മധ്യാവ മധ്യാകാശത്തിലെ
രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നവരും ഒരുമിച്ചാ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ചാണ് അതിനുമുമ്പ് നമുക്കൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കും തൻ നമ്മുടെ ശരീരം തൻ്റെ ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ടല്ല അങ്ങനെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കുള്ളതുപോലെ കാണണമെങ്കിൽ താൻ ഇരിക്കും പോലെ അവനെ കാണേ കാണുന്നതാകെ കൊണ്ട് നാം അവൻ്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപരായതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നത് യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അവൻ അത്രത്തോളം വലിയ പ്രഭ പ്രഭയിൽ തേജ അടുത്തുകൂടാത്ത തേജസ്സിൽ ഭയങ്കരമായ പ്രഭയോടുകൂടി വസിക്കുന്നവനാണ് ഈ മാനുഷികമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടോ ജഡരക്തങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അവിടെ അവനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അവൻ്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമായതിന് ശേഷം ആണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ നമുക്കവനെ കാണണം അവൻ ഇരിക്കും പോലെ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മറുരൂപമലയിൽ അവൻ്റെ രൂപമൊന്നു മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ താൻ ഇരിക്കും പോലെ താൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഭൂമിയിൽ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അവനെ പ്രത്യക്ഷ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും മുറച്ചു അയ്യോ ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുപോയല്ലോ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മനോഹയും ഗിതയോനും ഒക്കെ വിലപിക്കുന്നത വിലാപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ അതൊന്നും താൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള പ്രത്യക്ഷതകൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ മധ്യാകാശത്ത് വരുന്ന പ്രത്യക്ഷതയാണ് താൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നാം അവൻ്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവനെ കാണുവാനായിട്ട് എടുക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാനും ആരാധിക്കുവാനും അവൻ്റെ വീ മുമ്പിൽ വീണ് കൊമ്പിടുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വരവ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ഈ വരവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ശരിയായില്ല അന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഈ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പഠനത്തിൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്നുള്ള ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അന്ന് വരെ ഇതിന് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഈ വരവിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നല്ല പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവരെ ഒന്നും ഞാൻ വിമർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ പഠനത്തിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ വരവിലാണ് സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഉയർക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അടുത്ത ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഈ മഹാപീഡന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് മഹാപീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് അതിനെയും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിനെയും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഭാഗ് പങ്കുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അവിടെ മാത്രമാണ് ഈ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉള്ളത് വേറെ ഒരിടവും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ള പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ വേറെ എവിടെ ഒരിടത്തും ഇല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നോ നാലോ വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ള പ്രയോഗം മാത്രമുള്ളത് അവിടെ ഒരു പുന് പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ട് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പുനരുദ്ധാനമാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ആ പുനരുദ്ധാനത്തിലാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ഉയർക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്യം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ പിന്നെ പിന്നത്തേതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കൊരിന്തീർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ വാക്യമൊക്കെയാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ അവസാനം നിയോ ദാനിയലോ പെക്കൊൽക അല്ലെ കാലാവസ്ഥാനത്തിൽ നിന്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ നീ എഴുന്നേറ്റ് വരും അപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഉയർപ്പെന്നാണ് അവര്
യുഗങ്ങളുടെ അവസാനമായിട്ടുമൊക്കെ ബൈബിളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് യുഗങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് മഹാപീഡന കാലമെന്നും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയും എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ കൃപായുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അന്ത്യ യുഗങ്ങളുടെ അന്ത്യയുഗങ്ങളായിട്ടാണ് അന്ത്യകാലമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം അത് നിങ്ങളോടുത്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അതൊരു ഒരു ഒരു ഇതാ ഒരു തർക്കവിഷയമാക്കി വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഉയർക്കും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഉയർത്ത് നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഓ കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവിനെ നമ്മൾ വളരെ ആർത്തിയോടെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കാംക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരവരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഉള്ളങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയാവൂ എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയും അറിയുന്ന കർത്താവ് അറിയുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഞ്ച എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരവർ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഈ വാഞ്ചയൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷേ ഈ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം ഒരു 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 ന്യായാസനം അതുകൂടെ പറയാതെ പോയാൽ അടുത്ത ആ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവർ ശരിയായില്ല ന്യായാസനമുണ്ട് രണ്ട് ഒരു നേർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനവൻ ശരീര നമ്മളെപ്പോഴും വായിക്കുന്നതാണല്ലോ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ഈ കർത്താവിൻ്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമായതിന് ശേഷം ആ എടുത്ത് കൊള്ളപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്താണ് നാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം പത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴില് ആ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തനും അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം കൊടുക്കും ലൂക്കോസ് എഴുതി ശേഷം പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലിൻ്റെ അവസാനവും നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ഉണ്ടാകും അല്ലേ പ്രത്യുപകാരം ഉണ്ടാകും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു ന്യായവിധി അല്ല ന്യായവിധി അല്ല ന്യായവിസ്താരമാണ് ന്യായ വിസ്താരമാണ് ശിക്ഷാ വിധി അല്ല ന്യായ വിസ്താരമാണ് ഈ പൗലോസ് തന്നെയും കൂടെ ചേർത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നാം എല്ലാവരും പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുക കുറഞ്ഞ ദീർഘ ലേഖനത്തിൽ നാം എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പൗലൂസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അനുകരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പൗലൂസ് അപ്പൊ ആ പൗലൂസും പറയുകയാണ് നാം എല്ലാവരും പൗലൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഈ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വി മസ്റ്റ് ആൾ അപ്പിയർ വി മസ്റ്റ് ആൾ അപ്പിയർ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഈ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ന്യായാസനവും ന്യായവിധിയും ഇതല്ല വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിനിസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ പരിശോധിക്കും എല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് തക്ക ഫലം തക്ക ഫലം നൽകുന്നതാണ് തക്ക ഫലം പ്രതിഫലം എന്ന് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് അല്പം മടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകണോ പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയാ തക്ക ഫലം അവിടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി അല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരു ശിക്ഷാവിധി ക്രിസ്തു യേശുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ന്യായ വിസ്താരമുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇവിടെ നമ്മളത് വിവരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കത് ലഭിക്കും തക്കത് ലഭിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആ ന്യായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീക്കുക ഇരുന്നിട്ട് പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോരുത്തർ ഈ പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആ തേജസ് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ പൊരി നീർക്കിൽ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ തേജസ്സിന
ഈ പ്രതിഫലം വീതിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിരീടങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കിരീടം വെച്ചവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമാണ് സാധനങ്ങളും മാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഞാൻ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സൺഡേ ക്ലാസ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒന്നാം സമ്മാനം വാങ്ങി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വന്ന് ആ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച് തൊഴുത് വളരെ സന്തോഷം രക്ഷകർത്താക്കളും എല്ലാവരും വളരെ ആർപ്പോടെ കൈയടിക്കും ആർപ്പോടെ കൈയടിക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ എങ്ങും ഇല്ല ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമുണ്ട് ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തവർക്കുള്ള സമ്മാനം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം അവിടെ ഇല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഒരു വിളിക്കുമല്ലോ ഒരു സമ്മാനം ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വിളി അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു വിളി അവിടെ ഇല്ല നമ്മളെ ജോർജ് കോശി സഹോദരനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിഷണറി ചലഞ്ച് കോൺഫറൻസ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തിലാണ് തോന്നുന്നില്ലേ ഏ എത്ര നയൻറ്റി ടുവിലാണ് ഓ നയൻറ്റി ടു എത്ര വർഷമായി ഇന്ന് വളരെ അടുത്ത് നടന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യത്തെ മിഷണറി ചലഞ്ച് കോൺഫറൻസ് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അതിൽ അതിൻ്റെ തീം സോങ് എഴുതിയത് ജോർജ് കോശിയ നമ്മുടെ മാമന് ജോസഫ് മാമന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് പാടുമ്പോൾ തൻ്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണീക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നാളിൽ തന്നരികിൽ വരുമേ അന്നടിയാർ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി നിൽപ്പാൻ ഇടയായി തീരരുതേ ഒരു നാളിൽ തന്നരികിൽ വരുമേ അന്നടിയാർ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി നിൽപ്പാൻ ഇടയായി തീരരുതേ പോയിടാം വൻ കൊയ്ത്തിനായി വിളഞ്ഞ വയലുകളിൽ നേടിയിടാം വൻ ലോകത്തേക്കാൾ വിലയേറും ആത്മാവിനെ ഈ ആത്മാവിനെ നേടുന്നതിലും ഉള്ള പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവനാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ച വെള്ളം നീ ദൈവനാമത്തിൽ കൊടുത്താലും അതിനും നിനക്ക് പ്രതി പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ പോകയില്ല അമർത്തി കുലുക്കി കവിഞ്ഞ് വരുവോളം നൽകുന്നവനാണ് ദൈവം എന്നാൽ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ച വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നും പോട്ടാ കൊടുക്കാൻ കാണിക്കണോ ഏ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഏ താലന്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നില്ല അഞ്ച് കിട്ടിയവൻ അഞ്ചുകൂടെ ഞാൻ അത് അഞ്ചുകൂടെ നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിട്ടിയവൻ രണ്ടുകൂടെ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയവൻ കുഴിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നും പോണ്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ നിറയണം കൈകൾ നിറയണം അത് നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായിട്ട് ധാരാളം പേർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും വച്ചവർ നാം അറിയാത്ത തലങ്ങളിൽ പോലും ധാരാളം പേർ പ്രവർത്തിച്ചു പാവങ്ങളുടെ ഈ എളി അവർക്ക് ചെയ്തത് എനിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർ ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ തളവറ്റ തേജസ് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായാൽ അത് വളരെ വളരെ ലജ്ജാകരമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു നല്ലതാ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ ശോധന ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നായാസനം അത് ഈ ആകാ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന വരവിന് ശേഷം നടക്കുന്ന വിശ്വ അത് മറ്റുള്ളവരൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ എല്ലാ വിശ്വാസികളാ എല്ലാ വിശ്വ വിശുദ്ധരാ പാപികളൊന്നും അവിടെ പ്രവേശനമില്ലല്ലോ അവരൊന്നും ഇല്ല വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഒരു ദീർഘ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ദീർഘ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന വിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും നമ്മൾ ആരും ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് 
ആരും അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവർത്തികൾ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് വളരെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് നഷ്ടം അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെല്ലാം ലോസാണ് എന്നാൽ താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും തീയിൽ എന്ന പോലെ അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലേ വായിക്കും തീയിൽ കൂടി എന്ന പോലെ അത്രേ ഇതെന്താ തീയിൽ കൂടി എന്ന പോലെ അത്രേ തീയിൽ ചാടിയിട്ട് എഴുതി വരുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കർത്തീസ്വരാ കരുവാഴ്ച ഒരു പ്രസാദവും ഇല്ലാതെ ഒരു ശോഭയും ഇല്ലാതെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ന്യായവിസ്സാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ തീയിൽ കൂടി എന്ന പോലെ അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാവരും വെട്ടി തിളങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവരും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവരും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ശോഭയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലവിധമായ തിളക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൈകൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലവും ലഭിക്കാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിങ്ങനെ തീയിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ കരുവാളിച്ച മുഖവുമായി ഒരു തേജസ്സുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ മതിയാകൂ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ണം പക്ഷേ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് അവിടെ നിന്നും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അതാണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പതനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇത് ഒന്ന് പ്രവചനം തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും നടക്കണില്ല രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാം വരവിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അതിനെയാണെന്ന് പറയുക മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു ആ ഹാനോക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ രാഷ്ട്ര ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വരുന്നു ആ സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകൾ രണ്ടാം വരവിന് രണ്ട് പതനങ്ങൾ ഒന്ന് മധ്യാകാശത്തിലെ വരവ് അത് ന്യായാസനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തോടുകൂടെ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടെയാണ് ആ വരവ് അവസാനിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ല അങ്ങ് എടുക്കപ്പെട്ട ഉടനെ തീരുന്നില്ല ന്യായാസനവും കൂടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പേ കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിയായ ആ പ്രവേശനത്തിലോട്ട് കടക്കുകയുള്ളൂ ഏഴ് വർഷം മാത്രമാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം ഭൂമിയിലോട്ട് വരും ഈ പ്രത്യക്ഷത നടക്കുന്നത് അതായത് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത രണ്ടാം വരവിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അത് നടക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അതിന് ഏത് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മധ്യാകാശ വരവിന് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏഴ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപീഡന കാലമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്ന അന്തി ക്രിസ്തു അല്ല എതിർ ക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്ന ആ കാലയളവ് ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം വളരെ ലിബർ വളരെ വളരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയും എന്നാൽ അടുത്ത മൂന്നര വർഷം വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ കഠിനമായ ഉപദ്രവങ്ങളുടെ മധ്യേ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അതാണ് ഏഴ് വർഷം ഈ മഹാപീഡന കാലയളവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനും സർവഭൂമിക്കും രാജാതിരാജാവായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനെയാണ് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റത് ആകാശ മേഘങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ അവിടെ ആ ദർശനം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി അതിന്മേലിരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന് വേർ അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യും അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യും അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് അല്ല രണ്ടാം വരവിൻ്റെ രണ്ടാം പതനത്തെ കുറിച്ച് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സോറി യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ തൻ്റെ ദർശനത്തിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്രകാരമാണ് ഒരു വെള്ളക്കുതിര അവിടെ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്താണ് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന് വേർ അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വരവാണ് നീതിയോടെ വിധിപ്പാനും പോരാടുവാനുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് വരുന്ന വരവ് ഈ വരവിനെയാണ് ആര് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായിരമായിരം 
വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു കൊലോസിയർക്ക് എഴുതിയ മൂന്നാം അധ്യയ നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും പൗലൂസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വരവ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വരവാണ് ഈ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുക അവനെയും കൂട്ടരെയും സാത്താനെയും സൈന്യത്തെയും ആയിരമാണ്ട് അതാത് കൂപത്തിൽ അടച്ചങ്ങലക്കിട്ട് ബന്ധിച്ച് അടച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ആയിരം വർഷം ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന വരവാണ് ഈ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത അവിടെ തീരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ള സിംഹാസനം വരെ ആ പ്രത്യക്ഷത നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഈ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നു നമുക്കറിയാം ഹർമ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഹർമ അതൊക്കെ യുദ്ധം അല്ലേ ചോരപ്പുഴ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണോളം രക്തം ഒഴുകിയ ഒരു മഹാസംഹാരം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ശേഷം അവൻ്റെ അവസാനമാണ് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതും അവനെയും സാത്താനെയും ഒക്കെ പിടിച്ച് ആ അഗാധ കൂപത്തിൽ ഇരുമ്പ് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് അടച്ചിടുന്നത് 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 അവസാനം ഒരു തുറന്നുവിടലൊക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനം ഒരു തുറന്നുവിടല് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിനുശേഷം ഒരു ന്യായാസനങ്ങൾ ന്യായാസനങ്ങൾ അതിന്മേല് ന്യായാസനമല്ല ന്യായാസനങ്ങൾ അതിൽ ഈ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ന്യായാസന ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പുനരുദ്ധാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏഴ് വർഷക്കാലം ആ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷക്കാലം യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിമിത്തം ദൈവവചന നിമിത്തം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിക്ഷാ മാർഗം അതാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിക്ഷാ മാർഗം അതിൽ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മുദ്രയേൽക്കാത്തവൻ എവിടെ വെച്ചാലും കണ്ട ഒറ്റ വെട്ട് മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ നമസ്കരിക്കാത്തവനെ ഒറ്റ വെട്ട് പിന്നെ അവിടെ ചോദ്യവും വിസ്താരവും ഒന്നുമില്ല ഈ ഏഴ് കാ ഏഴ് വർഷ കാലയളവിൽ ഒറ്റ വെട്ടോട് തീരെ അങ്ങനെ തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാത്തവർ മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കാ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പീഠങ്ങളിൽ പീഠനകളിലൂടെ കടന്നുപോയി മരിക്കപ്പെട്ടവർ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പുനരുത്ഥാനത്തെയും ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനമായിട്ടാണ് ദൈവം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തില്ലേ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുനരുത്ഥാനം തൻ്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമായുള്ള പുനരുത്ഥാനം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സപ്ലി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആണ് ഈ പുനരുത്ഥാനം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയും ഒരു പുനരുത്ഥാനമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ ഉയർക്കുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ആയിരമാണ്ട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ന്യായാസനമുണ്ട് ന്യായാസനങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ വലത്തുള്ളവരോട് പറയുന്നു എന്താ എൻ്റെ നിത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക മറ്റുള്ളവർ നിത്യ നാശത്തിലേക്ക് അവരെ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം വർഷം ആയിരം വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ന്യായാസനമാണ് അത് അപ്പോൾ ജീവിച്ച് ഈ ജനിച്ച് പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരെയും അന്നവിടെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് മഹാപീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് മുദ്രയേൽക്കാത്തവരായിട്ട് പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരായിട്ട് അവരെ അതാണ് ഇടയന്മ ഇങ്ങനെ കൊലാടുകളെയും ചെമ്മരിയാടുകളെയും മാത്രമല്ല ഇവരെ സംരക്ഷിച്ച ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് വിളി പത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഈ എളിയവരോട് ഞാൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തന്നു എന്നെ രോഗിയായി കണ്ടു എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു എനിക്ക്
ഇസ്രയേലിന് സംരക്ഷിച്ച ഒരു വലിയ വിഭാഗം എന്നുണ്ടാകും അവർക്കും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യാണ് തന്നോടുകൂടെ ആയിരിപ്പാനുള്ള ആ പ്രത്യാശ കൊടുക്കുകയാണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതും രക്ഷമുഖാന്തരം തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യായാസനമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വേർതിരിവുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ആയിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സാത്താനെയും ആ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചങ്ങലയിൽ അടച്ചി വിട്ടിരുന്നവരെയൊക്കെ തുറന്നുവിടും തുറന്നു വിടുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധന്മാർക്കെതിരെ ഈ വിശുദ്ധന്മാർക്കെതിരെ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ സംഘടന അതാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് അത് രണ്ട് വലിയ ജാതികളെ കാണിക്കുന്നതാണ് വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് രണ്ട് വലിയ വിഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് വലിയ ജാതികളെ കാണിക്കുന്നതാണ് മാഗ് ഓ ഗോ ആഗാഗ് എന്ന വലിയ വിശാലമായ ഒരു സൈന്യത്തെ ഈ വിശുദ്ധന്മാർക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച് പാള ഇവർക്കെതിരെ പാളയം ഇറങ്ങും ആർക്കെതിരെ അന്ന് ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനും വിശുദ്ധന്മാർക്കും എതിരെ ഒരു പാളയം ഇറങ്ങുന്നു ആ പാളയം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തീറക്കി അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തു വയ്ക്കുന്നത് വെള്ള സിംഹാസനം വെള്ള സിംഹാസനം മരിച്ചവർ ആപാലവൃത്തം ആ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൂടി അതുവരെയും ഉയർക്കപ്പെടാത്ത അതുവരെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ വിഭാഗം മരിച്ചവർ ആകാല സമുദ്രം തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഭൂമി തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരിച്ചവർ എവിടെയൊക്കെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അവർക്ക് അവർ ആ കൂട്ടിച്ചേർപ്പിന് ഒരു തേജസ്വീകരണമില്ല അവ ആ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഒരു ഒരു മഹിമയുമില്ല മറ്റോ നമ്മളൊക്കെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവർ മരിച്ചവർ ആപാലവൃത്തം ജനിങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ന്യായവിധി ന്യായവിധി ഈ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും മുഖവുരയാണ് ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മുഖവുരയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷത രണ്ടാമത്തെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പതനങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് പതനങ്ങളിലും വിവിധങ്ങളായ ന്യായവിസ്താരങ്ങളും ന്യായവിധികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് വേർഡ്സ് അല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും വായിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമല്ല അതല്ല എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ട് വിട്ടുകളയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ന്യായവിസ്താരം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ വെറും നാല് 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 പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഈ ഹാനോക്ക് പറ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് കൊട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യെസ് കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതാ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതുവരെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ കൊട്ടേഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉത്തരണി ഉത്തരണി ഒരു കാര്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞതിനെ എടുത്ത് പറയുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് കൊട്ടേഷൻ ഉത്തരണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹാനോക്ക് ഇത് യൂത അല്ല പ്രവചിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരും ഇതിനെ യൂതയുടെ പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കളയല്ല് യൂത അല്ല ഇത് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാ ഹാനോക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യായവിധിയുടെ അന്തിമമായ ന്യായവിധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യായവിധിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവചനമാണ് ഹാനോക്കിന്റെ പ്രവചനം ഞാൻ ധാരാളം പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ധാരാളം പേര് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും ഒക്കെ ധാരാളം പേർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം കിടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെയെല്ലാം കവച്ചു വയ്ക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി യുക്തമായിട്ട് ഇതാ ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചിരിക്കുക നാല് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം ആ വാക്യങ്ങൾ അതാ മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് ഇതാ കർത്താവ് നീ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും രണ്ട് അവർ അഭക്തിയോടുകൂടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവർത്തികളും നിമിത്തം വിധിപ്പാനും ഭക്തികെട്ട പാപികൾ തൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങൾ നിമിത്തം വിധിപ്പാനും അടുത്ത് ഭക്തി കെട്ടവരെയൊക്കെ ബോധം വരുത്
കണ്ടന്റ് അതാണ് ഇനി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്താ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജഡ്ജാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമുള്ള വിധിയല്ല അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദ അല്പവിശദമായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാൻ അതിനധികാരമുള്ളവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിധിക്കാൻ ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം ആർക്കാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുത്രൻ യോഹനാഴ്ച സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ത്തിൽ അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായവിധി എല്ലാം ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുത്രനോട് എന്തിനാ ഈ ന്യായവിധി പുത്രനോട് പിതാവിനെ അങ്ങ് നേരിട്ടിരിക്കുക എന്താ പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ എന്താ യെസ് പിതാവിൻ്റെ ന്യായവിധി ഏറ്റെടുത്തത് മനുഷ്യരക്ഷ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാനവര മാനവരാശിയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് കാൽവറിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി സകല ഭാരങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധാഗ്നി ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതമായത് എന്നെ രക്ഷിച്ച വലിയവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവനാണ് ന്യായവിധിക്കുള്ള അധികാരം മുഴുവനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ സത്യമായിട്ട് വിധിക്കുന്നവനാണ് അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്നവനാണ് നീതിയോടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ അധികാരം നമ്മൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ആ കുറച്ച് ഭയം മാറിയത് ഒലിയു മലയിൽ ആ താഴ്വരയിലേക്ക് അവിടെ ഒലിയു ഒലിയു മല അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് ഗലീല ഗലീലയിലെ ഒലിയു മലയുടെ താഴ്വരയിലാണ് അവൻ അവസാനം ഒലിയു മലയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഉയർന്നു പോയത് ആ ഒലിമലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോയത് പോലെയാണ് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഒലിയു മലയിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മൾ സെഗരിയ പ്രവചനത്തിൽ ആ പ്രവചനം വായിച്ചാണ് ഒലിയു മലയിൽ അവൻ്റെ കാലുകൾ കുത്തുന്നു രണ്ടായി പിളർന്നു പോയ കാര്യമൊക്കെ സെഗരിയ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കർത്താവായ ശുക്രത്വ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പലരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിലേക്ക് ഞാൻ അധികാരം അങ്ങ് എടുക്കാറുണ്ട് അവരവരങ്ങ് അധികാരം എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അധികാരം എടുക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അതൊന്നും ദൈവോചന പ്രകാരമുള്ള അധികാരം എടുക്കലല്ല സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ഏകരക്ഷിതാവുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം മാത്രമാണ് വേറെ ആർക്കും അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തെ ന്യായമായിട്ടും നീതിയോടെയും വിധിക്കുവാൻ പ്രാപ്തൻ മനുഷ്യരുടെ വിധികളൊക്കെയും അസത്യമെന്ന് കൊരുന്തീർഘടി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് പറയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് എല്ലാവരെയും വിധിക്കും രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം വിധിക്കും എല്ലാവരും കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് അതാണ് മൂന്നാമത് ഭക്തിഘട്ട പാവികൾ തൻ്റെ നേരെ ചെയ്ത നിഷ്ഠൂരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ന്യായവിധി നിഷ്ഠൂരങ്ങൾ എന്താ ഹാർഷ് വാക്സ് നീ പറഞ്ഞ് നടന്നില്ലേ ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് പോടാ ബൈബിൾ വലിച്ചു കയറി കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവർ അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെതിരെ നടത്തിയ നിഷ്ഠൂര പ്രവർത്തികളും അവരുടെ നിഷ്ഠൂരമായ വാക്കുകൾക്ക് കൊണ്ട് ന്യായവിധി അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവർ നമുക്ക് നേരെ പറഞ്ഞ നിന്നയ്ക്കും പരിഹാസത്തിനും നമ്മെ പൊച്ചിച്ചതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ന്യായവിധി അവിടെ നടക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അതാണ് നിഷ്ഠൂരങ്ങൾ നിമിത്തം അടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ 
ബോധം വരുത്തിയിട്ടാണ് ന്യായവിധികൾ ആർക്കും ഈ ന്യായവിധിയെ തെറ്റെന്ന് പറയാനായിട്ട് കിട്ടില്ല ഈ സാധാരണ ഈ കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലേ എന്തോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക ചാർജ് എന്തോ ചാർജ് ചാർജ് ഷീറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്പർജൻ സാറുണ്ടായിരുന്നു അറിയാത് പിടിച്ചിട്ട് പ്രഥമ ദേശീയ കുറ്റം കണ്ട് അവനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ആ പിടിച്ച് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കും കുറ്റാരോപണ പത്രിക ഞാനും കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറ്റാരോപണ ഈ ആഡിറ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ കുറ്റം നമുക്ക് ഈ ആഡിറ്റിന് പോകുമ്പം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്നിട്ട് പിന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറ്റാരോപണ പത്രിക കൊടുക്കും അതുപോലെ നീ ഇന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത അതിനുള്ള ശിക്ഷാവധി പൊതുവേ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നിന്ന തെറ്റുകൾ അത് ബോധം വരുത്തും അത് ബോധം വരുത്തും അത് ബോധം വരുത്തിയിട്ടാണ് അവനെ ന്യായവിധിക്കുന്നത് അപ്പൊ പല തട്ടുകളിൽ ഈ വിളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പേയുള്ള ന്യായവിധി ഒറ്റ ന്യായവിധിയായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തല്ലികളയാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വിസ്താരമായ ന്യായവിധിയാണ് ദൈവം അനുവദിക്കാൻ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് രണ്ടാം വരവിലെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് അമ്മ വളരെ വളരെ പിടിച്ചുലുക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷതയാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മധ്യാകാശ വരവിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ കാണുന്നവരാണ് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രത്യക്ഷത അവസാനിക്കുന്നത് ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ആ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കും പക്ഷേ തീൽ കൂടി എന്ന പോലെ അത്രേ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവൻ്റെ മഹിമയെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാത്രം അതാണ് ശരിയായ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവരുടെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല നാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അതിൽ മാത്രം പണിയണം ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയണം അതാണ് ഒരു തെറ്റ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് പണികളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടേ ഒരുപാട് വേലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ അതൊക്കെ വെന്തു പോകും അതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല അതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല അതൊക്കെ വെന്തു പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെറിയ പ്രവൃത്തിയായാലും വലിയ പ്രവൃത്തിയായാലും വലിയ മിനിസ്ട്രീസുകളായാലും ചെറിയ മിനിസ്ട്രീസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഈ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം താള് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ഈ തട തറ തൂക്കുന്നതും വൃത്തിയാക്കുന്നതും മേശ വിരിക്കുന്നതും അപ്പവീഞ്ഞുകൾ ഒരുക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാം ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയണം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനോ ഞാനാണിത് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുവാനോ ആകരുത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഏലിയാവിന് മുമ്പാകെ ശമൂഹൽ പ്രവാചകൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു പക്ഷേ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ശുശ്രൂഷിച്ചത് ദൈവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏലിയാവിന്റെ മുമ്പാകെ അല്ലെ ഏലി സോറി ഏലി ഏലി പുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ ഏലി പുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ ശമൂഹൽ പ്രവാചകൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു പക്ഷേ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി യഹോവയ്ക്കെന്ന പോലെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പണിയണം ഏത് ചെറിയ പ്രവർത്തികളാകട്ടെ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതും ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കരുവാളിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല തേജസ്സോടുകൂടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നവരായിട്ട് അല്പ തേജസ്സെങ്കിലും ഉള്ളവരായിട്ട് അതാണ് നിറഞ്ഞ കൈകളുമായി നിൽപ്പാൻ കൈകൾ നിറയുന്നതല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ എല്ലാം നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ഹൃദ്യമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയുടെ നിമിഷം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത അത് നമ്മളും കൂടെ വരുന്നതാണ് നമ്മളെയും കൂടെ ചേർത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മഹാവിശുദ്ധന്മാരുമായി ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഇതാ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ആ വരവൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ടെന്ന് കണ്ടേ യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്വർഗം തുറന്ന് 
ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഭൂമിയിലോട്ട് വരികയാ എന്തൊരു മനോഹരമായ എന്തൊരു വളരെ എന്താ ഭക്തി നിർഭരമായ വരവാണ് അതാണ് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുമ്പോഴുള്ള വരവ് ആ വരവിൽ ന്യായാസനങ്ങളുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു വെള്ള സിംഹാസനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഈ വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഹാനോക്ക് പ്രവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് തലങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട